今天我们又来运动公园了，这次是全家出动，带着 Maxim 一起。有事没事呢，多出来运动运动，不管是对人还是对狗，身体健康都是有很大帮助的。这个公园还是一如既往的安静，没什么人。马里兰的这个季节是我每年最喜欢的时候，天气好，气温不高不低，景色也漂亮。每次出来走 ，Maxim 都是特别的兴奋。行，咱们往左走，上山里边。山里面转一圈，我们再回来。这样的话，能离刚才的狗稍微远点。Maxim 虽然对人和对狗都非常友善，但是我们还是尽量避免让它跟其他的狗在一起吧，避免它过度的兴奋。今天这么好的天气，还是有不少的人过来遛狗的。远处又有一家人带了两条狗。Maxim 现在最大的问题就是他的感冒一直都不好。开始我们去看医生，说是感冒，给他开了五天的抗生素，说下次给他打疫苗的时候再看，大概也就是三周之后了。可是他一直没好。中途呢，我们又以为他是过敏，所以给他尝试了一些过敏的药。还有一些狗的保健品，效果都不明显。这次去打疫苗的时候，又顺便看了下医生。医生呢，没给他打疫苗，说他身体状况不是特别好。看他现在这嘴边还有大鼻涕呢，老是不停的咳嗽、打喷嚏。这次医生说可能是有细菌感染，让我们去给他做好多好多的检查。刚好我们的保险差两天没有生效，所以就犹豫了一下。觉得账单实在是太高了，大概给他做一次这种检查，也就是换一下细菌呀、啊，然后基本的检查的费用啊，大概要七百到八百多。我们犹豫了一下呢，暂时没给他做。医生那边又给他另外一个方案，就是换一种抗生素，给他开了十天的，价钱稍微的好一点。诊疗费加上药费。还有一个分药的小工具，加起来大概是一百五六十块钱。之前我们一直是觉得，在美国给人看病是挺贵的，所以一定要有保险。没保险的话，一般人都是负担不起的。没想到给动物看病更贵啊，比人还要夸张。我听有的朋友说，给他照一些 X 光呀，或者是其他的超声检查。有时候可能要开出四千多的账单我还记得一个朋友来美国的时候，还暂时没有保险时候去做超声，大概是要。两三千吧一次。对于保险呢，我们还是没有太多的了解。现在应该是已经生效了，马上就生效了。但我不知道像他这种感冒的病状啊，如果下次再去看保险，会不会认为他是已经存在的病？如果是的话，那就有点太夸张了。所以再研究研究吧，毕竟是第一次养狗，第一次。买狗的保险，我们第一次给狗看兽医的时候，额外的补打了两个疫苗，这是他在动物收养中心的时候没有打过的。那两针疫苗呢，其实是打两针算是一次疫苗的，每年一次。所以上次本来是想打第二针的，结果因为身体状况也没打成，下次还得再过去一次。目前看的这家兽医，每次去看他一次都要收八十九块钱的诊费，我觉得这个费用还是挺高的。后边我们想想，打完这两针疫苗之后，给他换一家其他的宠物医院。我们听隔壁的邻居说，我们小区里边是有一个兽医的，离我们家开车大概是八到十分钟吧。我们打算换到他们家去，因为其他的邻居家的猫啊、狗啊什么的，很多都是在这个邻居家的这个兽医诊所上的。邻居说他非常的 nice， 呃，你要问什么问题啊，他都很详细的回答。对，我们就打算等这边这个兽医处理完他目前手头的这些事儿之后。就打算换一家了。他每次去 visit 就要收八十九，比如说我们在打第二针疫苗的时候，实际上就是打一个疫苗而已，他也要收一个 visit 费八十九块钱。所以这个就很不合理，因为疫苗的钱在第一次我们做所有检查的时候，已经把所有疫苗钱都已经付完了，后边要补打应该就是。补打一下就可以了，进去就要收八十九，我觉得这个就有点夸张了。对这个事儿，我确实也感觉挺夸张的，就像是我们我们去看家庭医生，我们打疫苗有的时候需要打两针，第一针的时候通常去看他，医生会收你一个门诊的费用，但是第二针的时候。通常就不用医生了，就过去预约好了之后去那儿，然后护士就给直接打了。第二次通常就没有诊疗费用了。但是没想到兽医的这个有些地方
，只要每次一去就会额外收这个诊疗的费用。如果不用它诊疗什么，我不知道是不是还真的会要收。你像它。不管什么时候我们带他去，那兽医应该都会给他称次体重啊，稍微的看看他鼻子、耳朵呀，摸摸毛啊。我我觉得是一个挺简单的一个事情，但是在他们看来就是一次诊疗，嗯，觉得是有点夸张的。不知道有养狗的朋友，在美国养狗的朋友，你们那边的兽医是不是也是这个样子？我看网上说，有的兽医是收那个 visit 费的，有的兽医是不收的。而且收 visit fee 的可能五十块钱就差不多了，咱们这个稍微有点高。当然，我们也没有做很多的这个调查，我们不太确定附近的兽医是什么样的一个状况，还得跟有狗狗啊、猫猫的朋友们多交流一下。哎，慢慢豆豆，咱们继续走吧，走到大路上去吧，好吗？你们如果想在这儿绕圈圈也可以的，因为这儿挺凉快，不会晒太阳。你说这有一只狗啊，这俩孩子就会生，两只狗估计就不会生了。<笑>一只狗都照不过来，两只狗我在想，我们能不能处理得了啊？嗯，一般这种大型犬好像好多时候都是喜欢自己一个人，喜欢人不喜欢动物。另外还有一个我们对现在这家兽医不是特别喜欢的一点是，我感觉每次去看它，各种各样的检查实在是太多了。就一上来就给开一个很长的单子，然后上面列出了各种的检查。第一次的时候，我们觉得还能接受，他做了什么血液检查呀、大便的检查呀、呃尿的检查，我不记得做不做了，反正是做了一堆的检查。检查结果是各方面都没有问题。第二次的时候，为了看这个感冒呢，又是开了。一长溜的单子做各种各样的检查，这感觉有点像以前在国内的时候看病，上来之后一个感冒，先给你去照个什么 CT 呀、啊，或者什么其他的毛病啊，先去照个核磁啊，就是就有有点这种感觉了。所以我们打算去邻居家那边找一下第二个建议吧，看看我们邻居家的这个他是怎么说，因为一般你要在治疗之前，他都会给你出一个。大概的这个预估，你要是觉得可以接受、愿意接受治疗的话，就可以呃付钱，然后接受治疗了。如果两个医生都说需要这么多检查，那我们就做；但是如果第二个医生觉得那些都是过度的、没有必要的，那我们就不要花这个冤枉钱了，因为确实还挺贵的。他给的那个呃估价是七百多到八百多，为什么会有这个一百多的这个？呃，范围呢，就是因为如果查出来第一个有什么问题，然后还要再做第二个，然后这些做完了之后，他的治疗或者是更后一步的检查，他要看这个结果，然后才能确定。有车了啊，前面要小心了啊！哦，这块的景色可真漂亮啊！麦麦，你回头一下，爸爸给你拍一个视频，非常漂亮这一块。Maxim 一这样兴奋就不听话了，你看瞪着小朋友跑。我们停下来，让他坐一会儿。Maxim sit， 冷静一下好吗？别玩太疯了，你玩疯了就不听话。呃，感觉训练狗啊，还是相当有难度的，尤其是像这种大狗。哪去了？不知道以前它经受了什么样的这种训练了，好多指令它不是特别的听。尤其是一兴奋了，就什么都不听了。但总体上还是一只比较好的狗，希望后边能训练得更好吧。最近 Maxim 的身体啊，还有心情啊，都变得越来越好了，饭量也开始大增。每次我们给他两 cup 早晨狗粮，然后晚上也是两 cup。他吃饱了之后呢，应该算没吃饱，吃完了之后还要要东西，我们都是强忍着不给。现在给他争取能控制在狗粮，大概就是两三 cup， 再配点其他的辅助的食物。Yeah, he's friendly, but he's so exciting. <laughs> yeah, we'll keep a little distance. Uh, yeah, yeah, small, like, mm -hmm. yeah. Anyway, enjoy a beautiful day. Hi, you too. You too. You're a beautiful dog. Maxim, 其实对人还有对狗还都是相当的友善的，只是有时候他太兴奋了，特别好奇，就会跑过去。今天早晨，就是邻居带着狗，刚好是从我家门口经过，我们正好要带他出去，让他上车，他马上就跑过去，去跑到邻居家旁边，给人家还吓了一跳。幸好我及时的喊他回来。
他倒是也挺听话的，一叫他马上就回来了。我们还是得尽快走过这一段，这儿有一段是车能走的，还经常的有车会过来。刚才吐槽了一通给狗看医生的事儿，其实好多时候人看医生也是类似的。美国这边就是看医生的成本费用相当的高，好多时候哪怕是有保险，当然也看保险的好坏了。就算是还可以的保险，其实你要是生个病啊，经常去看病治疗，还是会把个人抵触的都给用光的。而且这买保险的费用是相当的贵的，越好的保险费用越高。狗的保险也是这样的，像我这次给他买的保险，大概是六百多块钱，不到七百块吧。不过这个保险呢，每年的打疫苗啊、洗牙这些是完全都不包括的。还有，如果他是要是有一些已知的毛病，他也是不会给他包括进去的。以后时间长了，我们经验丰富了。可以再稍微的聊一聊给狗看病啊，还有保险的事儿。不管是人还是狗，如果能不生病不去看医生，那当然是最理想的。所以我想，我们还是经常的带它出来活动活动，多增加运动量，对人对狗都是有好处的。把身体练得好好的、棒棒的，我们就不去看医生，又没病，那就是最幸福的了。看这 Maxim 是瞪着麦麦往前走呀，要使劲的拉他，他太兴奋了，还是不听话。之前看有朋友留言说，这只德牧它的体重是有点太重了，会对它的关节啊，还有身体造成负担，造成影响的。确实是这样，他现在有一百磅左右吧。医生给的建议是给他先控制在九十五磅，争取能在九十磅。我看他像他这种犬类，大概比较好的体重应该是七十到九十之间。我们第一步看看能争取能给他维持在九十磅。他也想去豆豆那儿喝，那个你喝不了，你得喝这儿。放心，喝水。你不可能像哥哥那样喝呀！看豆豆趴这喝水 ，Maxim 也想过来试试。刚才豆豆被狗拽了一下，现在心情不好了，正管妈妈要棒棒糖呢。这小孩啊，跟狗似的，给他点吹的，一下心情就会好了。经常关注我们频道的朋友可能也注意到了，我现在比两年前已经是瘦了好多了，大概有四五十磅了吧。也是通过不断的锻炼呀，跑步啊，走路啊，燃脂的那种运动啊，还有一些有氧的健身的运动，当然也离不开控制饮食，多吃蔬菜，多吃蛋白质，少吃碳水和脂肪。体重降下来之后，一个特别明显的感觉就是身体轻松了，各方面的机能也变得越来越好了。最主要的是。化验的各种指标，比如说常见的血糖啊、血脂啊、血压呀、啊、胆固醇呀、啊、这些东西，都是完全正常了。其实我当时下决心减肥减脂，一个最主要的原因，就是因为指标都已经快三高了，虽然不太严重，但是各项指标呢都已经是超标了。功夫不负有心人吧，虽然中途也是经历了一阵儿的反反复复。中途也尝试了各种各样的减肥减脂的办法，最终呢，结果还是好的，有起伏也有下去。现在趋势基本上已经平稳了，体重维持在目前的状态已经有好长好长时间了。而且最最关键的一点呢，是现在也不用像以前那样。有事儿没事儿的就出来跑个十公里、二十公里呀、啊，当然是燃脂慢跑了。还有就是不用像以前那样严格的控制饮食了，现在差不多可以恢复正常状态了，只需要少量的一些适当的运动，再加上饮食稍微的注意一点就可以了。减肥减脂最关键的就是我们最常见的两点。管住嘴，迈开腿。开始的那段过程中可能是挺难的，相当的有挑战，要咬牙坚持，要有毅力。但当最后你的身体达到一个平衡状态之后呢，就变得很容易了，就是一种自然而然的事儿了，也是挺轻松的了。我相信 Maxim 慢慢的也能达到这种平衡的状态，身体变得棒棒的。把饮食和运动合理的调节好，争取少去医院，少看医生。
这样的话，不管对人还是对狗，从身体健康、心理健康，还有钱包的角度，都是有大大的好处的。我们以前没有 Maxim 的时候，带豆豆妹妹来早晨跑步，跑完步就是在远处这个房子下边，稍微的吃一点零食，吃 picnic， 他们俩可开心了。这小孩子就是出来的话，总要有点好吃的。看现在的叶子都是变红啊，变黄啊，秋天到了，风景特别的好。我们这一带我最烦的，就包括我家院子里，就是这种小飞机。老是有小飞机在飞，好像附近有这种飞行训练学校。前一阵子呢，有一个特别火爆的视频，是 Doctor g o o b y 麻省理工毕业的，大概有四十来岁，是学医的，有十年吧，神经外科医生。他的收入呢还是挺高的，看起来家庭啊也比较好，社会地位什么的都不错。突然辞职了。他就讲述了一下他为什么辞职，为什么不想做这份职业了。他其中有几个观点，我觉得还是感同身受的。其中一点是说，他在学医的时候是为了治病救人，但是发现很多的手术啊，还有药物，好多时候都是只有部分的缓解，没法治疗根本。就比如说这房屋漏水呀、啊，这医生只能处理淋坏的墙壁，修复重建就是再好也没有用。他觉得真正有效的治疗，一是健康饮食，也就是要吃少油低盐的食物，多吃蔬菜水果这类的，然后多运动。心情放松，心情学会有效的解压，还有就是好好睡觉，要睡眠好。其实他的这些观点和我这两年多来减肥减脂的理念和实践是差不多的，都是老生常谈的道理，没有什么太多值得说到的地方。贵就贵在能不能坚持住，能不能一直做下去。他还提到了一些医疗体系的问题，比如说医院要想赚钱，医生要想维持高收入，那开药啊、做手术啊。就是必不可少的，而且很多时候，如果把这些和赚钱绑定起来，那肯定是越开药治疗啊，越多的手术赚钱越多。尽管很多时候这些步骤不一定是需要的，但是医生很少会告诉你你要多吃健康的饮食啊，多运动锻炼身体啊，少来我们的医院啊。当然，并不能苛求医生啊，因为医生的本职工作嘛，就是要。治病救人，健康饮食啊，多运动啊，保证睡眠时间和睡眠质量，这些预防性的措施，并不意味着说你生了病不去治疗，有病的话还是要按科学的方式治疗的。只是说治疗并不是一个唯一的手段，我们还是争取能做到，能不去医院就不去医院，能不生病就不生病吧。我的亲身实践已经证明了，当把体重减下四五十磅的时候，当体重恢复像我这个身高和年龄的正常体重之后呢，真的是身体各项指标还有各项机能都达到了一个特别好的状态，整个人呀，不管是从身体还是从心情，一下状态就好了好多。所以这种预防呢，还是相当有用、相当有效果的。会人害怕鬼吗？会呀，有的人他就很害怕鬼。咱们要不要继续走呀？我觉得 Maxim 在这儿待的有点无聊了。Maxim，Maxim，Maxim catch。Maxim, Maxim, 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 Maxim. 看 Maxim 和妈妈两个哥哥一起，看着特别惬意的样子。咱们要不要走呀？要出发了。还是要再歇一会儿，走了，咱们要走了。麦麦，你好好的训练他，争取能让你这样牵着他能跟着你走，而不是瞪着你走。对，这样就很好。然后你停的时候，让他也能立刻停下来。我们先一起散步，在这公园里走上整整的一圈。走过之后。丽丽可能会带小朋友们去图书馆，我一会儿呢再跑上几圈，争取今天也能跑个十公里吧。我今天没计算咱们走了多少，但是应该还不到三公里。豆豆，快一点啊，跟上我们，搬一拉铲。看，你弄到我身上了，这两年好多好多的搬一拉铲呀。走啊，麦麦还是像爸爸刚才说的，拉着他身上的那个把手，争取能让他贴着你的身体走
，对，这样就很好。停下来，对，你要随时停下来，这样能测试 Maxim 到底它跟你停不停下来。Sit, hand， 让 Maxim 爬两遍楼梯。这边你跟着他，你看这有特别漂亮的蝴蝶，地上。对呀、啊，上次爸爸就来看您了。妹妹，你带他上去，然后再下来啊！我在这等你。妹妹和 Maxim 下来。别再下楼梯了，下楼梯对他来说还挺简单的。对，妹妹，爸爸告诉你，如果你遇到人的时候，要用手拉着 Maxim 背上的那个把手，把它贴在你旁边，好吗？不要这样。让他能出去。刚才带着 Maxim 去跑了一圈，大概也就跑了三公里左右吧。我是刚刚微微出汗，但是感觉 Maxim 已经跑不动了。他中途还去拉了个臭臭，我又翻回来把他的臭臭丢到垃圾桶里面一趟。看看 Maxim 累的，刚刚喝了水，气喘吁吁的。这狗跑长跑啊，是完全跑不过人的。妈妈带着小朋友们开始 picnic 野餐了。今天不是从家里带的吃的，今天是在旁边买的 Subway。小朋友们已经吃上了，我们吃饭也给 Maxim 一点东西，他的磨牙棒。Maxim， 给。他好像有点累，需要休息，对这磨牙棒没有太大的兴趣。水是喝了好多呀，今天应该是能吃个好饭了。看远处的停车场，现在不到下午的两点钟，还是停了好多的车。那边是有训练和比赛，好多的家长陪着他们的孩子。看远处的那些树，上面的叶子已经是变红变黄了，还是挺有感觉的。今天遛狗的人还真是多呀，那边又有两只大黑狗。天气好啊，真的是太适合户外活动了。妹妹今天吃这仨不喂，吃了四分之三，富特浪。是吗？对。咱们俩没有了，没有没关系，待会儿再去买。Oh. 我没想到他能吃那么多，以前他最多吃四分之一， oh, 他今天居然吃了四分之三。我不怎么弄、嗯，这不就是单打小子吃穷老子吗？嗯，给我吃。好，那我们只好等会儿再去买了。Maxim 呢？我觉得还是有潜质带他出来运动的，但是跑太长太远应该是不太行。我觉得锻炼这种间歇跑应该还是不错的。它是比较适合一会儿快跑，一会儿慢跑，刚好能适合间歇跑的节奏。这是一个运动公园，来这儿运动啊、休闲啊，还是非常惬意、非常有感觉的。Maxim 活动量大了，一直是口渴，刚刚喝完之后，马上又要水喝。Maxim， 这没开开的。现在想吃了吧？歇过来了，终于开始磨牙了。